முதலாவது கேள்வியின் சில்வர் சில்வர் குளோரைடு என்னும் மின்வாய்க்குரிய தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தை எழுதுக ஓகே இந்த இடத்துல சில்வர் ட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பூச்சியம் சில்வர் குளோரைடில் சில்வர் ட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பிளஸ் ஒன் அவை தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் எழுதுகிற நேரம் ஏஜிசிஎல் ஏஜி பிளஸில் இருந்து ஏஜியை பூச்சியத்துக்கு போகிற அந்த தாக்கத்தை எழுதிக்கொள்ளணும் ஓகே அவை முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ஏஜிசிஎல் திண்மம் ஏஜி திண்மமாக தாழ்த்தப்பட்ட இந்த தாக்கம் ஓகே ஆவே தாக்கி பக்கம் சிஎல் இருக்கிறனால விளைவு பக்கம் ஒரு சிஎல் மைனஸ் சேர்த்து கொள்ளுவான் அடுத்த சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக விளைவு பக்கம் ஒரு மைனஸ் சிக்கி ஆவே தாக்கி பக்கம் ஒரு மைனஸ் சேர்த்து கொள்ளுவான் ஓகே இதுதான் முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் கட்டாயம் பௌதீக நிலைகளை போட்டு எழுதிக்கொள்ளுங்க ஏஜி சிஎல் திண்மம் ஏஜி திண்மம் சிஎல் மைனஸ் வந்து கரைச ஓகே அடுத்து இரண்டாவது கேள்வியை பாருங்கள் ஏஜி திண்மம் ஏஜி சிஎல் திண்மம் குளோரைட் கரைசல் இந்த மின்வாய் அழுத்தமானது கரைசலில் உள்ள ஏஜி பிளஸின் சரிவில் தங்கியுள்ளதா என்பதை குறிப்பிடுக உமது விடையை விளக்குக ஓகே ஆவே தரப்பட்டிருக்கிற இந்த மின்வாயை பார்த்தீங்கண்டா மின்வாய் தாக்கத்தை பார்த்தீங்கண்டா இதுல ஏஜி பிளஸ் அயன்கள் பங்கு பெறவில்லை ஆகவே ஏஜி பிளஸ் அயன்கள்ட சரிவ கூற்றதோ குறைக்கிறதோ இந்த சமநிலை என்ன செய்யாது பாதிக்காது ஓகே சமநிலையை பாதிக்க இல்லைன்னு சொன்னா இந்த மின்வாயிட மின்வாய் அழுத்த பெருமானத்துல பாதிப்பு செலுத்தாது அதாவது ஏஜி பிளஸ் ட சரிவு மாற்றம் இந்த மின்வாயிட மின்வாய் அழுத்த பெருமானத்துல பாதிப்பு செலுத்தாது ஓகே அடுத்து இரண்டாவது கேள்வியை பாருங்க பின்வரும் தாக்கத்தை கருதுக ஓகே இதுல எஃபி எஃபி டூ பிளஸ் ஆக ஏற்றப்படுது ஆக்சிஜன் டா பூச்சியம் மைனஸ் டூ ஆக தாழ்த்தப்படுது ஓகே முதலாவது கேள்வி இதுல மேற்குறித்த தாக்கத்திற்குரிய ஆக்சியேற்ற கமா தாழ்த்தல் அறை தாக்கங்களை எழுதுக ஓகே டிரெக்டா அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துட்டு எழுதத்தான் நிற்கிது ஆகவே இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வியில முதலாவது பாட்டு ஓகே ஒட்சியேற்றல் தாக்கம் ஒட்சியேற்றல் சொல்ற நேரம் எஃபி திண்மம் அதாவது பூச்சியத்துல இருந்து எஃபி டூ பிளஸ் ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் டூ பிளஸ் கரைசலாக ஒட்சியேற்றப்படும் ஓகே ஆகவே விளைவுல இரண்டு இலத்திரன்கள் சொல்லி வரும் சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக விளைவுல இரண்டு இலத்திரன்களை சேர்த்து கொள்வான் ஓகே இது நடைபெற ஒட்சியேற்றல் அறை தாக்கம் அடுத்தது தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தை எழுதுவான் இங்கே தாழ்த்தப்பட்டது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பூச்சியத்துல இருந்து மைனஸ் டூ ஆக தாழ்த்தப்படுது ஓகே ஆகவே மீதி எழுதி கொள்ளுவான் ஹெச் பிளஸ் கரைசல் பிளஸ் ஹாஃப் ஓ டூ கேஸ் விளைவாக்கப்பட்டது ஹெச் டூ ஓ திரவம் அணுக்கள் சமப்படுத்தப்பட்டிக்குது அடுத்த சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணுவான் தாக்கி பக்கம் இரண்டு பிளஸ் சார்ஜ் காணப்பட்டனால இரண்டு இலத்திரங்களை தாக்கி பக்கம் போட்டுக்கொள்வான் ஓகே ஆகவே தாக்கி விளைவு பக்கம் சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகிது ஓகே இது தான் தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் ஆகவே இந்த தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தை ஆக்சிஜன் அறை தாக்கத்தோட கூற்ற நேரம் இங்க தரப்பட்டிக்கிற மொத்த கள தாக்கம் பெறப்படும் ஓகே அடுத்து இரண்டாவது கொஸ்டினை பாருங்க மேற்குறித்த தாக்கம் ஒரு மின்ரசாயன களத்தின் கள தாக்கம் என தரப்படின் அக்களத்தின் நியம மின்னியாக்க விசையை துணிகா ஓகே ஆகவே இரண்டாவது கேள்வி இதீட்டா ச இ தீட்டா செல் சமன் இ தீட்டா கேத்தோட் மைனஸ் அனோட் ஓகே இந்த இடத்துல இ தீட்டா கேத்தோடுன்னு சொல்கிற நேரம் கேத்தோடில் உங்களுக்கு தெரியும் தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் நிகழும் ஆகவே தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் நிகழ்கிற இது தான் கேத்தோடாக தொழிப்படும் ஆகவே இ தீட்டா கேத்தோடுக்கு பதிலாக இ தீட்டா ஹெச் பிளஸ் ஏக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸ்லாஷ் ஓ டூ கேஸ் அடுத்து ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் இந்த பெருமானம் தரப்படுது இதுல இருந்து கழிக்கணும் இ தீட்டா ஒட்சியேற்றல் நடைபெற்ற அந்த அரைக்களத்துல மின்னியக்க விசை ஆகவே எஃபி டூ பிளஸ் ஏக்வஸ் எஃபி திண்மம் ஓகே இங்க தரப்பட்டிருக்கிற பெருமானங்கள் எல்லாம் தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்கள் ஆகவே தான் நாங்க தாழ்த்தலாக இந்த இடத்துல எழுதுறோம் பூச்சியத்துல இருந்து மைனஸ் டூ டூ பிளஸ்ல இருந்து பூச்சியம் ஓகே ஆகவே இந்த பெருமானம் தரப்படுது ஒன்று தசம் இரண்டு மூன்று வோல்டேஜ் மைனஸ் இதுல இருந்து கழிக்கணும் மைனஸ் சைவர் தசம் நான்கு நான்கு வோல்டேஜ் ஓகே ஆகவே ஆன்சர் இந்த சுருக்க பிளஸ் ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு வோல்டேஜ்னு சொல்லி வரும் ஓகே இது இரண்டாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வியை பாருங்க உருவில் காட்டியவாறு நூறு தசம் பூஜ்ஜியம் சென்டிமீட்டர் கணம் சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மோல்படி சென்டிமீட்டர் கணம் கால்சியம் புரோமைட் நீர்க்கரைசலின் ஊடாக நூறு மில்லி ஆம்பியர் எனும் ஒரு மாறா ஓட்டம் செலுத்தப்பட்டது தொகுதியின் வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து பாகிசியில் பேணப்பட்டது ஓகே ஒரு மின்பகுப்பு களம் தரப்படுது முதலாவது கேள்வி மின்வாய்களில் நடைபெறும் ஒட்சியேற்றல் தாழ்த்தல் தாக்கங்களை எழுதுக
ஓகே இதொரு மின் பகுப்பு கலம் காரணம் இது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பேட்ரிக்கு ஆகவே பேட்ரியால் ஒரு மின்னோட்டம் வழங்கப்படுவதன் மூலம் இந்த மின் ரசாயன கலம் வந்து இயக்கப்படுதா இருந்தா இது வந்து மின் பகுப்பு கலம் சொல்லுவோம் அதாவது சுயாதீனம் அற்ற ஒரு கலம் ஓகே இதுல அனோட் கேத்தோட எதுன்னு சொல்லி இப்படி என்ன காணுவீங்க பேட்ரிட நேர்முடிவிடத்தோட இணைக்கப்பட்ட மின்வாய் இது வந்து நேர்மின்வாய் ஆகிக்கும் நேர்மின்வாய் பேட்ரிட எதிர் முடிவிடத்தோட இணைக்கப்பட்ட மின்வாய் வந்து எதிர் மின்வாயாக கொள்ளப்படும் ஆகவே இது எதிர் மின்வாய் ஓகே மின்பகுப்பு களத்துல நேர்மின்வாயின் சொல்றது அனோடாகவும் எதிர் மின்வாயின் சொல்றது கேத்தோடாகவும் தொழிற்படும் ஆகவே நேர்மின்வாயில ஆக்சிஏற்றல் அரை தாக்கம் நிகழும் எதிர் மின்வாய் அதாவது கேத்தோட்ல வந்து தாழ்த்தல் அரை தாக்கம் நிகழும் ஓகே கரைசல பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் புரூமைட் கரைசல் தரப்படுது ஆவே கால்சியம் டூ பிளஸ் அயன்களும் பி ஆர் மைனஸ் அயன்களும் அடுத்து நீர் காணப்பட்டனால நீரில் உள்ள எச் பிளஸ் அயன்கள் ஓ எச் மைனஸ் அயன்களும் இந்த தொகுதிக்குள்ள காணப்படும் அனோட பொறுத்தளவுல அனோட் பாசிட்டிவ் மின்வாயின்றனால இந்த கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட எதிரேற்றமுடைய அயன்கள் வந்து நேரேற்றமுடைய இந்த அனோட நோக்கி பயணிக்கும் ஆகவே பி ஆர் மைனஸ் ஓ எச் மைனஸ் ஆகிய இரண்டு அயன்களும் நேரேற்றமுடைய மின்வாய நோக்கி பயணிக்கும் அடுத்து எதிர் மின்வாய நோக்கி கரைசல்ல காணப்பட்ட நீரேற்றமுடைய அயன்கள் அதாவது கால்சியம் டூ பிளஸ் நீரால வார எச் பிளஸ் ஓகே இதெல்லாம் இந்த எதிர் மின்வாய நோக்கி பயணிக்கும் ஆகவே முதலாவது பாப்பம் அனோட்ல நடைபெற ஆக்சிஏற்றல் தாக்கம் எது ஓகே அனோட நோக்கி கரைசல்ல காணப்பட்ட எதிரேற்றமுடைய அயன்கள் பயணிக்கும் சொல்லி பார்த்தா ஓகே எதிரேற்றமுடைய அயன்கள் சொல்ற நேரம் புரோமைடும் அடுத்த நீரும் ஓகே இந்த இரண்டும் பயணிக்கும் இதுல எது ஆக்சிஏற்றத்துக்கு உட்படும் நீரோடையும் புரோமைடு அயன்களோட முப்பிச்ச நேரம் கட்டாயம் புரோமைடு அயன்கள் தான் இந்த இடத்துல ஆக்சிஏற்றத்துக்கு உட்படும் ஓகே தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை பார்த்தா விளங்கும் ஓகே இது வந்து பி ஆர் மைனஸுக்குரியது அடுத்து இது வந்து நீருக்குரியது ஓகே இந்த இரண்டோட முப்பிச்ச நேரம் வந்து அதிகம் மறைத்தன்மை உடையது அதாவது நேர்த்தன்மை குறைவு ஆகவே இந்த இரண்டுலையும் ஒப்பிச்ச நேரம் எது ஆக்சிஏற்றத்துக்கு உட்படும் சொன்னா பி ஆர் மைனஸ் ஆகவே ஆகவே அனோட்ல நடைபெற தாக்கம் ஆக்சிஏற்றல் தாக்கம் வந்து பி ஆர் மைனஸ் அயன்கள் புரோமைட் அயன்கள் பி ஆர் மைனஸ் ஏக்வ சொல்யூஷன் ஆக்சிஏற்றத்துக்கு உட்படும் பி ஆர் டூ திரவமாக ஓகே அணுக்களை சாப்பிடுத்தி கொடுறதுக்காக இங்கால ரெண்டு சேர்ப்பாம் அடுத்து சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக விளைவின் பக்கம் இரண்டு இலத்திரன்களை சேர்த்து கொள்ளுவான் ஓகே இதுதான் அனோட்ல நடைபெற தாக்கம் ஓகே அடுத்து கேத்தோட்ல நடைபெற தாக்கத்தை பார்ப்போம் கேத்தோட் எதிர் மின்வாயின் சொல்லி பார்த்தோம் ஆகவே எதிர் மின்வாய நோக்கி கரைசல்ல காணப்பட்ட நேரேற்றமுடைய அயன்கள் பயணிக்கும் நேரேற்றமுடைய அயன்கள் சொல்ற நேரம் கால்சியம் டூ பிளஸும் அடுத்த நீர்த எச் பிளஸும் இந்த இரண்டுலையும் எது தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் சொல்றத திருப்பி ஒருக்கா தாழ்த்தல் மின்வாய் அழுத்த பெருமானங்களை வச்சு பார்ப்போம் ஓகே இந்த இரண்டை முதலாவது இனம் காணுவோம் கால்சியம் டூ பிளஸ் கால்சியம் ஓகே இதுக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமான மைனஸ் இரண்டு தசம் எட்டு ஏழு அடுத்த நீர் எச் டூ ஆக மாறுற இந்த தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமான மைனஸ் பூஜ்ஜியம் தசம் எட்டு மூன்று ஓகே ஆகவே இந்த ரெண்டு பெருமானங்களையும் ஒப்பிட்ட நேரம் நேர்த்தன்மை கூடியது வந்து இதுக்கு ஆகவே இந்த இடத்துல தாழ்த்தலுக்கு உட்படுறது வந்து நீர் நீர் எச் டூ கேஸ் ஆக தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் ஓகே நீர்த்த எச் பிளஸ்க்கு டிரெக்டா நாங்க எழுதுறது இல்ல நீரால வார எச் பிளஸ் கன்சென்ட்ரேஷன் மிக மிக குறைவுன்றனால நீர்த எச் பிளஸ்க்கு தாழ்த்தல் தாக்கம் எழுதுறது இல்ல நீருக்கு தான் தாழ்த்தல் எழுதி காட்டுவான் ஆகவே தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் இங்க தாழ்த்தலுக்கு உட்பட்டது நீர் மூலக்கூறுகள் ஆகவே எச் டூ ஓ திரவம் எச் டூ கேஸ் ஆக தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் எச் டூ கேஸ் விளைவுல ஓ எச் மைனஸ் வரப்போது ஓ எச் மைனஸ் கரைகள் ஓகே தாக்கத்தை சாப்பிடுறதுக்காக இங்கால இரண்டு சேர்க்க வேண்டி வரும் எச் டூ ஓக்கு முன்னால இரண்டு ஆஹ் இரண்டு இலத்திரன்கள் சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக தாக்கி பக்கம் இரண்டு இலத்திரன்கள் சேர்க்க வேண்டி வரும் ஓகே இத்தான் நடைபெற்ற தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் இந்த தாக்கங்கள் எழுதுற நேரம் கட்டாயம் பௌதிக நிலைகளை குறிச்சு காட்டி கொள்ளுங்க ஓகே அடுத்து இரண்டாவது கேள்வியை பார்ப்போம் கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைடு திண்மம் வீழ்படிவாக ஆரம்பிப்பதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை கணிக்க கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைடின் கரைத்திறன் பெருக்கம் இருபத்தி ஐந்து பாகைசியில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிற அதே வெப்பநிலையில் தரப்படுது ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சாய ஐந்து மோல் கியூப் டெஸ்மீட்டர் மைனஸ் நைன் நீரின் அயனாக்கத்தை புறக்கணிக்க ஆகவே நீரால வார ஓஷ் மைனஸ்ட கன்சன்ட்ரேஷனை புறக்கணிக்க போகிற நீரவத்தையின் கனவளவு மாறிலியாக இருக்கின்றது என கொள்க ஓகே தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட இந்த கனவளவுல மாற்றம் இல்லை ஆகவே தரப்பட்ட ஆரம்ப செறிவு அதாவது கால்சியம் புரோமைட் நீர் கரைசல்ட செறிவு தொடர்ச்சியாக சைவத்தசம் ஒன்று பூச்ச
ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்க தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தின் மூலம் கரைசலுக்குள்ள ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள் விடுவிக்கப்படும் ஆகவே இந்த ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள் கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட கால்சியம் டூ பிளஸ் அயன்களோடு சேர்ந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக வீழ்படி வாகலாம் ஓகே கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக வீழ்படி வாகனமா இருந்தா கரைசலுக்குள்ள காணப்பட வேண்டிய ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள் தான் குறைந்தபட்ச செறிவென்னது ஓகே அதை காண்றதுக்காக கேஎஸ்பி தரவுகளை நாங்க பயன்படுத்த போறோம் ஓகே கேஎஸ்பி படி உங்களுக்கு தெரியும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் திண்மம் சமநிலை கால்சியம் டூ பிளஸ் கரைசல் பிளஸ் இரண்டு ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள் கரைசல் ஓகே இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு கேஎஸ்பி தரவுகளை பிரயோகிப்பாம் கேஎஸ்பி கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் திண்மம் சமன் கால்சியம் டூ பிளஸ் கரைசல்ட செறிவு இன்டு ஓஎஸ் மைனஸ் கரைசல்ட செறிவிட வர்க்கம் ஓகே கரைசலுக்குள்ள ஆல்ரெடி காணப்பட்ட கால்சியம் டூ பிளஸ் செறிவு எங்களுக்கு தெரியும் கால்சியம் டூ பிளஸ் செறிவு தரவுல தரப்படுது சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூழ்ப டெஸ்மீட்டர் கணம் அதாவது கால்சியம் புரோமைட் செறிவு தரப்படுது கால்சியம் புரோமைட் செறிவு சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூழ்ப டெஸ்மீட்டர் கணமா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் கால்சியம் புரோமைட் முழுமையாக அயனாக்கம் அடைந்து கால்சியம் டூ பிளஸ் இரண்டு பி ஆர் மைனஸ் அயன்களை விடுவிக்கும் ஆகவே கால்சியம் புரோமைட் செறிவு சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் எம் ஆயிருந்தா அதால கரைசலுக்குள்ள வந்து கால்சியம் டூ பிளஸ் செறிவும் சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஓல்ப டெஸ்மீட்டர் கணமாகிக்கும் ஓகே ஆகவே கால்சியம் டூ பிளஸ் செறிவு கரைசலுக்குள்ள எவ்வளவுன்னு சொல்லி தெரியும் சைவர் தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மோல்ப டெஸ்மீட்டர் கணம் ஓகே ஆனா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் வீழ்படி வாகனமா இருந்தா கரைசலுக்குள்ள காணப்பட வேண்டிய ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட ஆக ப குறைந்தபட்ச செறிவு எங்களுக்கு தெரியாதத்தான் நாங்க கணிக்க போறோம் அவை கேஸ்பீட பெருமானம் தரவுல தரப்படுது ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய ஐந்து மோல் கணம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் நைன் ஓகே இந்த இடத்துல இதை சுருக்கி நீங்கன்னு சொன்னால் ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட செறிவு சமன் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய இரண்டு மோல்ப டெஸ்மீட்டர் கணம் சொல்லி வரும் ஆகவே கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட செறிவு எப்போ ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய ரெண்டுக்கு சமன் ஆகுதோ அந்த கணத்துல கரைசல் உள்ள கால்சியம் டூ பிளஸ் ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்களோடு சேர்ந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் வீல் படிவ உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஆகவே இதுதான் கரைசலுக்குள்ள காணப்பட வேண்டிய ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட ஆக குறைந்தபட்ச செறிவு இதை விட செறிவு கூடிச்சின்னு சொன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆக வீல் படிவாகும் ஓகே ஆகவே இந்த அளவு ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்களை விளைவாக்கணுமா இருந்தா இந்த மின் சுற்றி நூடாக செலுத்தப்பட வேண்டிய மின்னோட்டம் எவ்வளவு அதாவது இலத்திரன்கள்ட மூலளவு எவ்வளவு ஓகே அதை தான் அடுத்து கணிக்க போறேன் ஓகே தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் ஆல்ரெடி நாங்க பார்த்துட்டோம் அடுத்து இந்த தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தை பாருங்க இந்த தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தால இந்த கரைசலுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட சரிவ கணிச்சிட்டோம் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சை ரெண்டு மோல்ப டெஸ்மீட்டர் கணம் ஓகே செறிவு தெரியும் இந்த கரைசல்ட கனவளவும் தெரியுமா இருந்தா அதாவது நூறு தசம் பூஜ்ஜியம் சென்டிமீட்டர் கணம் மூல கணிப்பம் ஆகவே கரைசலுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஓஎஸ் மைனஸ் அயன்கள்ட மூல் சமன் செறிவு தர கனவளவு சைவ தசம் சைவர் ஒன்று மோல் ப டெஸ்மீட்டர் கணம் இவ்வளவு செறிவு கரைசல்ட கனவளவு நூறு தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய மூன்று டெஸ்மீட்டர் கணம் ஓகே ஆகவே இதை சுருக்க ஆன்சர் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய மூன்று மூலன்னு சொல்லி வரும் ஓகே ஆகவே இந்த தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தின் மூலம் கரைசலுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஓஷ் மைனஸ் அயன்கள்ட மூலளவு ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய மூன்று மூலைக்கும் ஓகே இந்த அளவு ஹைட்ராக்சைடு அயன்களை கரைசலுக்குள்ள கொண்டு வரணுமா இருந்தா விளைவாக்கணுமா இருந்தா இந்த மின் சுற்றி நூடாக செலுத்தப்பட்டிக்க வேண்டிய இலத்திரன்கள் மூலளவும் எவ்வளவு வைக்கும் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சய மூன்று மூலைக்கும் காரணம் பீசமான வீதம் இரண்டுக்கு இரண்டுன்னு சொன்னா உண்டுக்கு உண்டு ஓகே ஆகவே சுற்றி நூடாக செலுத்தப்பட வேண்டிய இலத்திரன்கள் மூல அளவு கணிச்சிட்டோம் மூல் தெரியுமா இருந்தா அடுத்த இலத்திரன்கள் சார்ஜ கணிப்போம் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு தெரியும் ஃபெரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கூலோம் ப மோல் அதாவது ஒரு மூல் இலத்திரன்கள் சார்ஜ் இவ்வளவா இருந்தா இவ்வளவு மூல் இலத்திரன்கள் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கணிக்க போறோம் ஆகவே தேவைப்படும் அல்லது சுற்றி நூடாக செலுத்தப்பட வேண்டிய இலத்திரன்கள் ஏற்றத்தை கணிப்போம் கியூ சமன் எவ்வளவு ஒரு மூல் இலத்திரன்கள் ஏற்றம் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கூலோம் ஆயிருந்தா ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தர பத்தின் சயம் மூன்று மூல் இலத்திரன்கள் ஏற்றம் எவ்வளவு ஆகவே இது சுருக்க 
தொண்ணூற்றி ஆறு தசம் ஐந்து கூலோம் சொல்லி வரும் ஓகே ஏற்றத்தை கணிச்சிட்டா அடுத்து இந்த சுற்றி நூடா செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டமும் தெரியுமா இருந்தா நேரத்தை கணிப்பான் ஆகவே அடுத்து கியூ சமன் ஐ டி இக்குவேஷன்ல பிரதிவிடுவான் கேள்வி வந்த நேரம் ஆகவே நேரம் சமன் கியூ இன் கீழ் ஐ என்று சொல்லி வரும் கியூ ஆல்ரெடி கணிச்சிட்டா தொண்ணூற்றி ஆறு தசம் ஐந்து கூலோம் சுற்றி நூடா செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டம் நூறு மில்லி அம்பியர் தரப்படுது ஆகவே நூறு தர பத்தின் சய மூன்று அம்பியர் அதாவது கூலோம் பர் செகண்ட் சொல்லி வரும் கூலமும் கூலமும் கேன்சல் ஆக இதை சுருக்க ஆன்சர் செகண்டில் வரும் ஆகவே தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து செகண்ட்னு சொல்லி வரும் ஆகவே இந்த மின்பகுப்பு களத்தின் ஊடாக நூறு மில்லி ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து செகண்டுக்கு செலுத்துவதன் மூலம் கரைசலுக்குள்ள இந்தளவு மூல எண்ணிக்கையான ஓஎஸ் மைனஸ் ஆயன்கள் விடுவிக்கப்படும் அதாவது இவ்வளவு செறிவுடைய ஓஎஸ் மைனஸ் ஆயன்கள் விடுவிக்கப்படும் ஆகவே இந்த அளவு ஓஸ் மைனஸ் ஆயன்கள் கரைசலுக்குள்ள வந்ததுக்கு பின்னால கால்சியம் டூ பிளஸ் ஆயன்கள் இதோட சேர்ந்து கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைடு வீல் படிவ உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் இதை விட சரிவு கூடுற சந்தர்ப்பத்துல கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைடு வீல் படிவாக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுதான் ஆன்சர்